எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஒரு ஹெட்செட் ஒன்று பிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதை எப்படி திரும்ப ரீ யூஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஹெட்செட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ பிஞ்சு போயிருக்குன்னு இந்த ஹெட்செட்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது யூஸ் ஆகுது அன்யூஸ்ஃபுல்லானு நல்லா பாருங்கள் ஆனால் அந்த ஹெட்செட்டோட ஸ்பீக்கர் மட்டும் ஒர்க் ஆனால் போதும் நம்ம அதே மாதிரி வேறு எதுவும் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஸ்பீக்கர் எதோ வேறு ஹெட்செட் எதோ பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் பே இப்போ பேஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் நல்லா ஒர்க் ஆகணும் இப்போ நம்மளுக்கு எது தேவைனா இதே மாரி ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க ஒரு நல்ல ஒயர் வேணும் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து ஐஃபோன் ஹெட்செட் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் அது அது பிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஒரு சாதாரண ஹெட்செட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுலேயே இதை எப்படி நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஹெட்செட்டுக்கான டூல்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பேன் இது வந்து நானே வந்து சுத்தமாக கிரியேட் பண்ண பாக்ஸ் இது இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து ஒரு பின்னு நம்ம இது எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ஹெட்செட் ஜாக் சொல்கிற ஒரு பின் அது இந்த பின்னெல்லாம் இதை வச்சு தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் இதை பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க அது இது வந்து ஸ்பீக்கர் அது வந்து ஸ்பீக்கர் பட்ஸு இது வந்து அதோட பேக் டாப்பு ஹெட்செட்டோட பேக் டாப்லாம் இருக்கும் என்கிட்ட அப்புறம் இது இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேக் டாப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு டாப்பு இது மாதிரி நான் ஃப்ரண்ட் டாப் இது மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் ஒரு கலெக்ஷனாக வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி வச்சு நான் பழைய ஹெட்செட்லாம் நான் வந்து நானே ரெடி பண்ணி நானே யூஸ் பண்ணி பா நானே யூஸ் பண்ணுவேன் இதனால் நான் கடைக்கு போய் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த ஹெட்செட் நான் வந்து ரெடி பண்ணுற போகிறேங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அது அதோட கேப்பை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும் இதை ஏன்னா லைட்டாக ஸ்லிப் ஆனால் கூட உள்ளே இருக்கிற ஸ்பீக்கர் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட உள்ளே ஒரு வயர் ஒட்டுச்சுன்னா கூட அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப இதுவாகிடும் இது வேறு ஹை ஐஃபோன் ஹெட்செட் வேறு இந்த ஸ்பீக்கர் நல்லாவே கேட்கும் ஐஃபோன் ஹெட்செட் வர இது பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கேட்கணும் பாருங்கள் மெதுவாக கேட்டேன் எவ்வளோவும் அவசரமே அவசரமே படக்கூடாது ஹெட்செட் மட்டும் கேட்டுறதில்ல மெதுவாக கேட்டுங்க இப்போ நான் கேட்ட பாருங்கள் இந்த மெதுவாக கேட்கணும் கேட்டதுக்கப்புறம் உள்ளே இது மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஸ்பீக்கர் மட்டும் எந்த டேமேஜ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் கைட்டிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே கீழே தெரியுது பாருங்கள் ஒயர் ஒன்று கீழே ஒயர் இருக்கு பாருங்கள் ஆ அந்த ஒயர் இப்போ இருக்கு பாருங்கள் அந்த ஒயர் நான் இப்போ கட் பண்ணுறேன் அது ஐஃபோன் ஹெட்செட்டு கட்டாக மாட்டேங்க சரியா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஐஃபோன் ஹெட்செட்டு அதோடய குவாலிட்டியை பாருங்கள் அதனால தான் நான் இந்த ஸ்பீக்கர் எடுக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த டாப்பு கேட்டு நான் இப்போ இதை வந்து தனியாக வைக்கப்புறம் இதை தனியாக வச்சுட்டு இன்னொன்று இருக்குது அதையும் இதே மாரியே பண்ணணும் இந்த பாருங்கள் இது இருக்குல்ல இதையும் அதே மாரி தான் பண்ணணும் பாருங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கேட்கணும் அவசரப்பட்டுறாதீங்க ஸ்பீக்கர் போயிடுச்சுன்னா கூட ஒரு ஸ்பீக்கர் போயிடுச்சுன்னா கூட அவ்வளோதான் முடிஞ்சது வேலை பாருங்கள் அதோடய ஸ்ட்ராங்காக பாருங்கள் நான் கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ண முடியவே இல்லை ஓகே அப்புறம் இது இந்த ஜாக் மின்னு இந்த பின்னையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு யூஸ் இருக்கும் நான் இந்த மாதிரி தான் பல ஹெட்செட்லேயும் பல பின்னெல்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஹெட்செட்டில் என்ன இருக்கோ மைக் இருக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி பின் இருக்கோ இந்த மாதிரி ஹெட்செட்டு டாப்பு எல்லாத்தையும் நான் அந்த கலெக்ஷனில் வச்சுனா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது இப்போ வந்து சேலரிங் போட்டு நம்ம அந்த ஒயரை மட்டும் தனியாக எடுக்க ஸ்பீக்கர் மட்டும் இப்போ நம்ம தனியாக இருக்க போகிறோம் ஒயரை தனியாக எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்பீக்கர் மட்டும் இப்போ தனியாக எடுக்க போகிறோம் சேலரிங்கை போட்டேன் இப்போ சேலரி கொஞ்சம்னா சூடாகணும் சேலரிங் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம இப்போ ஸ்பீக்கரை மட்டும் இப்போ நம்ம தனியாக எடுக்கணும் ஸ்பீக்கரை இப்போ தனியாக எடுக்கணும் தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த ஒயர்லேருந்து அந்த டாப் வந்து தனியாக எடுக்கிறேன் இது எடுக்கும்போது தான் பார்த்து பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்னொன்றுத்துலேயும் எடுத்துடணும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது எடுத்தாச்சு ரெண்டுத்தையும் எடுத்தாச்சு சேலரிங்க எல்லோரும் கீழே வச்சு பண்ணுங்கள் 
எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அதை வந்து துணி மேலே வச்சு நான் தைரியமாக பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் எல்லாம் கீழே வச்சு பண்ணுங்கள் சேலரிங் கொஞ்சம் சூடானால் கூட அந்த என்னோட என்னோட துணி கிளாத் வந்து அந்த தாங்கக்கூடியது அந்த ஹீட்டை தாங்குது அதனால் நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் கீழே வச்சு பண்ணுங்கள் சேலரிங்க இந்த டாப்பில் இருக்க இந்த ஒயரு கழிட்டவே முடியலனால அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இந்த டாப் வந்து என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போது அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ வந்து ஓரமாக வச்சுட்டு என்னோட கலெக்ஷனில் வந்து நான் இப்போ வேறு டாப் எடுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து வேறு டாப் எடுக்க போகிறேன் பேக் டாப்பு ஏன்னா அது இல்லைனா இப்போ எதுவுமே வேலையாகுது அது பாருங்க ஏன்னா அதுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் என்னென்னா அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் அது நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் சரி பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் ஃபுல்லாக வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ இது பாருங்கள் இப்போ அது வந்து அந்த ஸ்பீக்கரோட அது நல்லா க ப பக்காவாக பேக் டாப்பும் ஃப்ரண்ட் டாப்பும் ஃபிட் ஆகிடும் ஆனால் இதுக்கு வந்து அப்படி ஆகாது இதுக்கு வந்து அப்படி ஆகாது ஏன்னா கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த கேப் தெரியுது அவங்களுக்கு அந்த கேப் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த சவுண்டு வந்து வெளியே வெளியே கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு பேஸ் வந்து கம்மியாகும் அதுக்கு வந்து நான் லாஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்கிறேன் அதையும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது ஃபிட் ஆகிற மாதிரி என்கிட்ட ஒரு டாப் இருக்குது என்னால் வந்து அந்த ஒயரை எடுக்க முடியாததுனால நான் வந்து வேறு டாப் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் ஐஃபோன் ஹெட்செட் என் நான் வச்சுருக்க ஹெட்செட்டே நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க கன்ஃபார்ம் உங்கள்கிட்ட வேறு ஹெட்செட் இருக்கும் அதே நான் சொன்ன மாதிரி எதாவது யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் அந்த புது ஹெட்செட் எடுத்துருக்கேன் அதில் இருக்கிற எல்லா அதில் இருக்கிற ஸ்பீக்கரும் அதில் இருக்கிற ஜாக் பெண்ணும் நான் கைட்டேன் தனியாக வச்சுருந்தேன்ல அதான் அது இப்போ அதோட ரெண்டு ஹெட்செட் முனையை மட்டும் நான் எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் இதில் ஒன்று எடுத்து ஸ்பீக்கர் அந்த ஸ்பீக்கர் டாப் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த டாப்பு அதில் நான் அதில் உள்ளே விடுறேன் அதை உள்ளே விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்து விட்டு ஒரு நாட்டு ஒன்று போடணும் பாருங்கள் ஒரு நாட்டு ஒன்று போட்டு சின்னதாக போடணும் நாட்டு ரொம்ப பெருசாக போட்டிங்கன்னா அப்புறம் அதனாலேயே அது ஸ்பேஸ் பற்றாமல் ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கரும் உக்காராது நம்மளும் சரியாக ஃபிட் ஆகாது அதனால் சின்னதாக போடுங்க நாட்டு நான் போடுற சைஸ்லேயே போடுங்க பார்த்துக்கோங்க சைஸு இதே மாதிரி இன்னொன்றத்துலேயும் செய்யணும் இந்த நாட்டு எதுக்கு போடுறோன்னா அந்த ஒயர் இழுத்தாலும் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த நாட்டு போடுறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு சை இன்னொரு இதுலேயும் இன்னொரு டாப்லேயும் செஞ்சுருங்க இப்போ பாருங்க நாட் நாட்டு போட்டாச்சு இப்போ பாருங்க அது இழுத்தாலும் வெளியே வராது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ அந்த நாட் போட்டோம்ல இந்த முனையில் நம்ம லைட்டாக அது உள்ளே இருக்க ஒயரை மட்டும் நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் வெளியே எடுத்துட்டு இதில் வந்து ரெண்டு ஒயர் வரும் அந்த ரெண்டு ஒயரையும் நீங்கள் ஸ்பீ ஸ்பீக்கரோட சேலரிங் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் ரெண்டு ஒயர் இருக்குங்களா ரெண்டு ஒயரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்பீக்கரோட சேலரிங் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் சேலரிங் பண்ணிவிட்டு சேலரிங் வந்து நீங்கள் ஸ்பீக்கர் ஒயரில் கூட மாற்றி மாற்றி கூட பண்ணலாம் இப்போ ஒரு சைடு அதுக்கான இப்படி கண்டினியூவாக பண்ணணும் இல்லை அது எப்படி வேணால் பண்ணலாம் இப்போது இதை பாருங்கள் இப்போ இந்த பின்னு நம்மளை எடுக்க போகிறோம் இந்த பின்னை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் தனியாக இந்த பின்னை வந்து நான் வேறு ஹெட்செட் இந்த ஒர்க் ஆகாத ஹெட்செட்டு அதனால் இந்த பின்னை நான் தனியாக எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் எடுக்கிறது இந்த ஹெட்செட்டில் நான் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது மற்ற ஹெட்செட்டில் உங்களுக்கு எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மொத்தம் நாலு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுற இப்போ இது இருக்கும் இடம் இருக்கும் நாலு ஒன்று கீழே ஒன்று அதுக்கு மேலே இன்னொன்று நடுவில் அதுக்கும் ஒரு மேலே ஒன்று இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த நா இந்த ஜாக் பின்னை போடுற ஒயரை நான் இப்போ கட் பண்ண போகிறேன் கீழே இருக்கிற ஒயரை இதை இப்போ ஒய் உள்ளே இருக்க ஒயரை எடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து நாலு ஒயர் வரும் ஒன்று வந்து கோல்டு இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ப்ளூ அதுக்கப்புறமா க்ரீனு ரெட்டு இருக்கும் மொத்தம் நாலு ஒயர் இருக்கும் இதில் இதில் என்ன பண்ணணும்னா நான் வந்து கோல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா கோல்டு நல்லா பாருங்கள் அந்த கோல்டை மட்டும் நான் மேலே வச்சுட்டு மீதி மூணுத்தையும் நான் கீழே மூணாவதாக சேலரிங் பண்ணிட்டேன் கோல்டு மேலே மீதி மூணு மூணாவது இடத்துல வச்சு சேலரிங் பண்ணிட்டேன் நல்லா பார்த்துக்குங்க இதை வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுரா அப்படின்னு கேட்காதீங்க இதுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள்
இந்த நூல் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த அந்த பின்னை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ தான் சேலரிங் வச்சோம் அது சம்டைம் நூல் போடும்போது கரெக்டாக பிஞ்சு வந்துடும் நீங்கள் கரெக்டாக நான் நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக பண்ணுங்கள் ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப அவசரப்பட்டு இது பண்ணிங்கன்னா அப்போது நூல் போட்டும் எந்த பிரயோஜனும் இல்லாத மாதிரி ஆகிடும் மெதுவாக பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் ரொம்ப மெதுவாக பண்ணணும் நான் ஸ்பீடாக பண்ணுறேன்னு பார்க்காதீங்க ஏன்னா நான் வீடியோ ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஓடுது வீடியோ அதனால் நான் வீடியோ ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன் மெதுவாக போடுங்க இதெல்லாம் நாட்டை மெதுவாக போடுங்க அப்படியும் ரெடி பண்ண உடனே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா நல்லா ஒரு ஃபிட்டாக இதுவாக ஆக்கிடுங்க இப்போ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஃபெவிக்கு போகிறேன் நான் ஃபெவிக்கு போட்டால் அது அது கரெக்டாக அந்த நூல் வந்து வெளியே வராமல் அதுவே ஸ்ட்ராங்காக அதுவே ஒரு இது மாதிரி ஆகிடும் ஃபெவிக்கு போட்டேன் அது கொஞ்சம் நேரம் காயிடும் நல்லா போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக போடுங்க ஃபெவிக்கு வைக்க இதில் மட்டும் இது பண்ணாதீங்க கொஞ்சமாக போடுறாங்க ஏன்னா ஃபுல்லாக போடணும் அது போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஸ்பீக்கருக்கு வருவோம் இந்த ஸ்பீக்கரில் நாட் கொஞ்சம் உயர் உள்ளே எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்பீக்கரை கரெக்டாக அந்த இடத்துல செட் ஆகிற மாதிரி வைங்க மெதுவாக வைங்க ஏன்னா கொஞ்சம் இது பண்ணிங்கன்னா ஹேண்ட் வந்து ஷேக்காக லைட்டாக ஆகிடுச்சுன்னா கூட உள்ளே சேலரிங் பிஞ்சிடும் திரும்பி நீங்கள் முதல்ல வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக நான் அந்த இடத்த வந்து லைட்டாக அந்த பிளாஸ்டிக்கும் பிளாஸ்டிக்கும் லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி ஒரு சேலரிங் வைக்கிறேன் எதுக்குன்னா அந்த ஏன்னா இப்போயும் நம்ம இங்கே நூல் சுற்ற போகிறோம் இப்போ நூல் சுற்ற போகிறதுனால அந்த நூல் சுற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் கை இடைஞ்சலாக இருக்கும் நூலில் அது பிஞ்சுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நான் இப்போ வந்து பாருங்கள் நூல் இப்படி இப்படி வச்சு சின்னதாக ஒரு பிளாஸ்டிக்கும் பிளாஸ்டிக்கும் ஒட்டினா தான் அது ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் அப்படி தான் அந்த நூல் சுற்ற முடியும் அதனால தான் நான் ஒரு சின்னதாக அது பிளாஸ்டிக்கும் பிளாஸ்டிக்கும் ஒட்டுற மாதிரி நான் ஒரு இது போட்டேன் அது ஒட்டின உடனே கரெக்டாக நீங்களும் இதை இதையும் மெதுவாக போடுங்க ரொம்ப அழுத்தி போட்டுறாதீங்க ரொம்ப மெதுவாக போடுங்க போட்ட உடனே உங்களுக்கு ஏதோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஐஃபோன் ஹெட்செட்டில் மட்டும் பண்ணணும் இல்லை இது வந்து எல்லா ஹெட்செட்லேயும் பண்ணலாம் இது வந்து நான் சும்மா செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த ஐடியா வச்சு நீங்கள் நிறைய ஹெட்செட்லாம் இது பண்ணலாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் இது 